Notez le petit jeu de mots ici. La rue est vers l'or. La rue est vers l'or. Dommage c'est qu'il n'y a pas moyen de, de dupliquer les coffres. Alors, on cette quête. On va avoir euh, obtenu les, les trois blagues en midi. Et puis lui, il a mélangé les trois blagues.
Thank you. Il y a de glace, c'est 25 sur 100. Ok, par contre, ici, là. Marchandise que j'ai obtenu dans l'écran d'avant, juste en assommant un mec qui gardait la porte de la maison. Et je vais essayer d'avoir celui euh, la pierre à 55%. Ça Petite chose, je crois. Oh, euh, howdy there. Ça. Hello now, you. I ain't never met someone as quiet like as you. You're sh. Lady Luck must be shining down on me. The folks around these parts call me Particio. Okay. I'm a. You see, I've got big. I was hoping I'd find a. But you really met. Particio at your service. <sighs> what do you think, Particio? What do we do with this land? What do you mean, what? There ain't scratch here. That's exactly why I'm asking, little chickadee. It's a blank slate. It can be whatever we make it. Long as we got the skill and gumption, anyhow. Wow, Pops. You sure got away with words. I know, son. Swipe that line if you want. No, I wouldn't do that. Even ain't right. Real merchant doesn't filch what they want. They buy it. That's my boy. Fine words. You do me proud. Oh, oh, I had an idea. If it was up to me. I'd split this whole plot with all our friends. In that way, we could all settle it together. <laughs> I like how you think, Chickadee. That'd make everyone happier than hens in a coop. Yeah! Smart, huh? <laughs> a fine idea. But we can't forget our business interests here. This land is an asset. We bought the deed to it fair and square from its former owner. If we want to divvy it up, Articio, we can't just give it away for free. Aw, come on now, Mr. Rock. No need to be stingy. We're here because we heard there was silver to be found in these hills. Rock and I pooled our money and bought the rights to these lands. That we did. <laughs> Rumor was you couldn't take a step without tripping over silver ore. <laughs> this is no time to be ooing and on, Chickadee. You want to be a merchant too, right? Then 
Take these leaves and go buy us some silver. Gosh, I don't know if I'm ready for that. A merchant cultivates a discerning eye through knowledge and experience. That means hands-on training is more precious than gold. Yes, sir, Mr. Rock. I'll go buy some silver then. Look at his play. Good boy. Uh, negotiate a good price and show us your business acumen. Oh, j'avance quand on a une compétence marchandée. Donc ça, il faut bien acheter euh, les objets PNJ parce que c'est des objets qui, qui valent pas très cher. Et après, les, les PNJ disparaissent. Donc, euh, il vaut mieux en profiter. We sold off all but a roof over our head to start this business. Mm, but one well worth having. The global economy is beginning to adopt a standardized silver leaf to serve as the basis for commerce. We're entering the age of silver, mark my words. We're well positioned to earn a fortune. Right. We rise and shine early tomorrow to get digging for silver. Woohoo! I can't wait to get started, pups! We're gonna strike it rich, chickadee. Hey, on est vite, hein? about the quality of this town's silver drew me here to make a deal. But what real guarantee can a youngling like you offer me on its value? Hey, looks can be deceiving, my fine friend. I've been doing this for eight years now, and I know my stuff. Purity is the only means by which you can assess silver's horror quality. Take a look at the sheen on this rock. See the luster? That sparkle? Why, this is the finest you'll find in the land. It's even used in old King Dudley's crown. Impressive. Bidding starts at 10,000 leaves. Let me hear some numbers, folks. Oh, 
200,000 leaves. 800,000. 1,600,000. Eh, dis donc, on peut être tu vois. 1,800,000 leaves. We've got 1.8. Any other bidders? Anyone? Un million et cent mille feuilles. That is indeed high quality silver. I hear these merchants built the silver operation themselves. In just eight years, they turned this town into one of the continent's most plentiful sources of silver. That youngling's got potential. He possesses a discerning eye. But more than that, he's deft at reading people's hearts. He'll be a fine merchant one day. He's only 16, too. Soon he'll be a force to be reckoned with. <laughs> On to our next nugget. Let's get the bidding started. Je dépense tout mon argent. Après, je vais avoir besoin de recruter euh, des gens. Je qu'on a un cerveau de base, une prune. On un sèche, je sais pas si c'est une bonne affaire. Ouais, 240. Ah, si, si, c'est une bonne affaire. De toute façon, ça va être le coup de 120. Pas les 30. De toute façon, pas l'argent pour. Gotta keep on digging up more silver and making a killing. And of course, use the profits to do right by everyone in town. You bet your pops. We'll do it together. Particio.
We've got trouble. That gang's stirring up mischief at the mine again. They're back, huh? Go on ahead. I'll catch up. Protecting our mind's vital, but keep the violence to a minimum. You hear me? That's a deal I can't make, Pops. I'm gonna go rouse the town, gather a posse, whoever's willing to come. Hey, but just don't do anything risky, you hear? Dang, boy, he's already gone. Alors, euh, la nuit, il peut, euh, peut recruter des gens qui euh, vont nous aider lors des achats et ventes. Sauf que comme j'ai dépensé presque tout mon fric, je pas garanti que je puisse en trouver un. Et il m'en faut un pour continuer. J'ai besoin d'un truc. Elles sont toutes brisées. Il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est euh, plus chanceuse. En fait, on des dégâts et on gagne des PC en même temps. Les PC gagnés sont en fonction des dégâts qu'on effectue. Donc si l'ennemi reste très peu d'HP, on va gagner très peu de PC. C'est pour ça que je les parle ainsi une deuxième fois. On va refaire un combat. Comme tu peux le voir, on a débarré une nouvelle aventure sur euh, Topaz Traveler 2. Seems like you're all ready and raring to go. You look just as raring as any of us, boss. You bet I am. La fini la semaine dernière, le, le, le 2, parce que le 2 il est sorti aujourd'hui, moi je l'ai eu il y, a, il y a 5 jours, donc je l'ai eu en avant, et c'est une nouvelle partie que je fais pour les personnes qui, parce qu'on n'avait pas le droit de le streamer, du coup euh, je l'ai streamé mais sur, euh, sur mon corps. Non c'était le 2, c'était le 2. 
Donc là, j'ai décidé plutôt que de vous streamer une partie déjà très bien avancée. Pas au niveau des scénarios, mais euh, au niveau du développement des personnages. J'ai fait que les, les actes 1 de chaque personnage. Et, euh, et j'ai fait l'exploration du monde entier. Et je suis déjà niveau 70. Donc, euh, j'aurais fait quoi Je vous aurais montré euh, les, les actes 2 avec des énormément de level, donc je vais rouler littéralement sur les boss. Donc ça aura pas été spécialement intéressant. Du coup, je me suis dit euh, que j'allais tout recommencer à zéro en stream. Et comme ça, ça me, ça me permettra de mettre ça sur YouTube après. Hand over your coin. You're making a tidy profit, aren't you? We do honest work in our town, and we get honest pay for it. That's why it gets my goat that you scoundrels think you can waltz in here and steal. Et là, pour l'instant, euh, j'ai commencé il y a euh, en tout. Donc aujourd'hui, j'ai dû streamer à euh, 6 heures environ. J'ai dû streamer 6 heures et on a débloqué à bah, le septième personnage. Donc il en restera une dernière après celui-ci, ça sera euh, la danseuse. Ah ben tu PC il en manque que deux dommage. Ah, les histoires pour le moment elles sont pas mal hein. Il y a beaucoup d'histoires de vengeance. Stay gone, you lily livered low lives. We did it, boss. Yeah, what a victory. Y'all did good, fellas. So, what do y'all say we go and have ourselves a celebration? I say, let's make it a big one. You hear that, everyone? Food and drinks on Particio. Your what? I think my ears are deceiving me. Say that again, Rock. <sighs> I'm leaving town. For good. That joke ain't funny, partner. We built this place together. This silver mine is what it is today because of us. Both of us. Right when we're about to grow it even bigger, you hightail it out of here? Why? 
Capitalism is a stormy sea, my friend. Its waves rise and fall, and its tides ebb and flow. Fortune has favored us, and a high tide has graced our town. However, the tides are always changing, Pap. What about our people? The ones who followed us here? I'll leave you with one word of warning. You do recall the contract we signed when we bought this land eight years ago? It has one crucial flaw. What's that? I'm sure you'll find out soon enough. Hey! Partner! Wait! The tide's ebbing away from this town, Pap. Goodbye. I think I ate more than I could stomach. This town's gonna get even bigger. All of us are working hard to make it so. Oh, uh, Mr. Rock. Heading home early today, huh? Particio, may I have a word with you? Particio, I'm leaving this town. Huh? I won't mince words. This silver mine's days are numbered. Silver is being mined worldwide now and it is the commodity's destiny to slowly devalue. I'm washing my hands of the precious metals trade and traveling to the eastern continent. Uh, wait a minute. Uh, hold on, Mr. Rock. The east is rich and prosperous, a land abundant with promising wares. Have you heard of something called a steam engine. It is a revolutionary device that uses energy derived from steam to provide unprecedented power. We are entering the age of steam, Particio. I'm certain of it. <sighs> Look at yourself. See eyes sparkling with excitement. You have the spirit of a true capitalist. A golden opportunity like this has your blood pumping. <laughs> Thanks for the compliment. Particio, I want you to come with me. I want your talent, your drive, your charisma. You possess a rare talent. I've traveled the world over and met few your equal. What do you say? Will you leave this town behind and join me on an exciting new venture? Together we can amass a fortune that would be the envy of the world. Oh, wow, Mr. Rock. You're always thinking ten moves ahead. I admire you more than any other merchant. But I can't go with you. Right now, all I want is to stay and work hard with the folks here in town. I'm real sorry, Mr. Rock. Artisio. That sparkle in your eye tells me what's really in your heart. Your gaze is on the horizon, your spirit dancing at the thought of the potential business opportunities out there for you. <sighs> I 
I see your mind is made up. A shame. Truly a shame. It saddens me to think of your talents withering along with this town. Goodbye, Patricio. Mr. Rock. Here you go, Pops. My special beef and veggie stir-fry surprise. Oh, boy. <laughs> Smells delicious. Hang on, Particio. There's no beef in here. So you wouldn't really call it beef and veggie stir-fry surprise, now would you? I can when we're broke. We can't afford beef. So... Fill up on the name, if nothing else. Please? <sighs> Times are tough, huh? We dig and dig, pull up all the silver we can sell, and it only gets us enough coin for table scraps. And that contract I signed, biggest mistake I ever made. The original owner of this plot of land retains the right to buy it back at any time they so please. I can't believe I didn't notice that fine print when I signed the darn thing. That rotten landowner let us do all the hard work building this place up. <coughs> and then snatched the whole thing back once the silver started taking off. Since then, all the profits from the silver we mine get sucked up by that leech of a landowner. I ended up pushing myself so hard trying to turn a profit, I drove myself into the sick bed. Eat my share, Pops. The merchant's health is the seed capital. You need all you can get. Fine words. When'd you get so eloquent, Chickadee? We're out of medicine, too. Uh, hold on, Pops. I I'll go buy you some more pharmaceuticals. Oh, I'm sorry, son. It's me that's keeping you tied to this mess of a place. Bon, je vais acheter les médicaments. Ah, tiens. <laughs> J'espère qu'il me reste assez d'argent. Ah oui, c'est mon truc qui va remonter avec les marches. Ouais, mais en fait, là, je suis dans le scénario en fait, du marchand. Et du coup, je ne peux que, euh, que marchander, en fait. 
Donc contrairement à Octopath Traveler 1, les, les actes 1 sont des réminiscences. Donc en fait c'est comme si euh, on, on l'invitait à rejoindre le groupe et euh, il nous racontait un petit peu son, son histoire. Et donc du coup comme on n'était pas là, bah, il était tout seul à faire son histoire. Et tous les scénarios c'est comme ça en fait, c'est que du solo. Donc je pourrais voler quand j'aurai récupéré la voleuse. Mais pour l'instant, je suis dans l'acte 1 de, du marchand. Donc je peux pas. Donc maintenant, il faut savoir qu'il y a un cycle de jour et de nuit. Et les compétences des personnages changent en fonction s'il fait jour ou s'il fait nuit. La journée, euh, Patricio peut, euh, peut acheter euh, Partitio. Partitio peut acheter des objets euh, au PNJ. Et la nuit, en fait, il recrute des personnes qui ont un impact sur l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes, donc tu les recrutes, donc tu payes une certaine somme, et après ils restent euh, avec toi hein, quasiment tout le temps. Et, euh, et du coup, ces personnes-là, en fait, elles influent sur tes achats, ventes et euh, utilisation de mercenaires. Donc ce qu'il faut, c'est faire le tour des villes et, euh, et prendre euh, le, le mec que tu payes le moins cher qui te donne... Euh, Comment dire euh, des choses utiles quand tu dois vendre, acheter ou euh, ou si tu choisis d'avoir une réduction pour les mercenaires. En fait. Donc moi au départ pour l'instant je vais recruter, enfin, je suis obligé de recruter au moins une personne dans la ville pour euh, pour euh, avancer dans son histoire. Mais, euh, mais après, il y a un PNJ qui va me donner 30% de réduction sur tous mes achats. Et du coup, je prendrai ce PNJ-là. C'est ce qu'il y a plus élevé. Sinon, il y a un autre PNJ qui donne 8% de chance d'avoir 50%, de, chance de, 50 de réduction. Et, euh, et du coup, c'est vachement pratique quand on dépense énormément d'argent. Mais 8%, ça reste pas non plus la folie. Donc, ça veut dire que... Tu fais tes achats, si t'as pas eu tes 8%, bah tu reset. Tu fais tes achats, si t'as pas eu tes 8%, tu reset. Et en moyenne, ça prend une vingtaine de tentatives à peu près pour euh, bénéficier de la réduction de 50%. Bon, je suis parti du principe où, euh, à un moment donné, on doit acheter un bateau, donc avoir 50% de réduction sur un bateau en faisant des resets. Je suis d'accord, c'est acceptable. Mais, euh... Mais sinon, pour tous les autres achats, armure, euh, armes, pierre, etc., euh, 30% c'est largement acceptable. Pour tout, c'est 30%, 100% du temps. C'est ça, bah, c'est le, dans le but d'essayer d'améliorer aussi, tu vois, parce que dans le 1, euh, tu pouvais juste voler ou acheter les PNJ, en fait, euh, sur, les, sur les objets, et euh, ils ont voulu essayer d'améliorer un petit peu le système, et je trouve que le rendu est vraiment pas mal, en fait. Hein. Pour moi, tout le truc qui est chiant pour l'instant que j'ai rencontré, c'est que les acteurs 1, en fait, ils sont en solo, contrairement au euh, Autopass Traveler 1. Donc tu passes Traveler 1, tu allais faire les boss euh, de l'acte 1 avec toute ta team en fait. Donc ça permettait de, euh, de tuer les boss d'acte 1 assez facilement. Là, bah, comme tu es niveau 1 et, euh, et que as pas de, as, tu peux pas sortir de ta ville en fait, donc tu que les objets de ta ville. Du coup, les boss, ils sont longs quoi. Alors pour la voleuse, la voleuse, elle vole le jour et, euh, et la nuit, elle assomme les PNJ. Euh, les rudis, euh, la journée, il euh, scrute les, les personnes avec un pourcentage de chance en fonction de son level euh, en réussite. Et la nuit, il extorque les, les PNJ, donc c'est comme... Euh, c'est comme voler, mais euh, il faut euh, battre le mec lors d'un duel pour euh, récupérer les objets. Euh, Leclerc... Euh, euh... 
Alors, qu'est-ce qu'il fait, Leclerc Il y a... Tu, tu peux... Euh... Tu invites les gens à te suivre la journée. Et la nuit, en fait, tu fais un duel contre eux. Et tu as juste à casser les boucliers. Donc, c'est une sorte de combat mental. Et tu as juste à casser les boucliers pour, euh... pour qu'ils rejoignent... Enfin, tu récupères les informations nécessaires de nuit. Et il y a des PNJ qui sont là que de jour ou que de nuit. Hey, Pops. I'm back. Donc voilà, du coup, faut bien faire des choix. Pour les, les PNJ qui sont là que de nuit, par exemple, on peut pas les, les voler. Parce que la voleuse, elle a une, elle a une autre action de, de nuit, en fait. Donc c'est pour t'obliger, justement, à prendre des personnages qu'habituellement, tu prends pas. Donc là, comme je disais, je suis à euh, cette personnage sur 8. Il manquera plus que la danseuse. Et on aura fini pour ce soir. Le scénario, il est beaucoup plus long que je pensais. Habituellement, je mets en moyenne une heure par scénario. Et là, du coup, je fais un peu plus d'une heure et on n'est même pas à la fin. Kids face lit up like a miner's lantern. It's all over for us. They're gonna squeeze us until we're dry as. Fellas, listen up. You wanted a. Let's send those. You mean it? I've been holding back ever since they took our deed away from us. We've all suffered in silence. Now, well, I finally understood. That dastard landowner, well, only thing on their mind is how to grow rich and fat off our toils. They don't care a whit about what happens to us or our town. That's why we gotta take it back, and our lives with it. I'm with you, boss. This is our town. We'll fight for it. <laughs> Thanks, fellas. Now that that's settled, let's hustle on over to that Snake Gifts place. Yeah! Oh, J'avais pris celui qui utilise des armes. La première course, c'est bien aussi. Je prends celui qui fait le premier score. À économiser les. Les grappes de raisin. D'ailleurs, je vais vérifier un truc. Allez, déjà pris le coffre. Donc il y a une logique qui n'est pas respectée. Celle de... Euh, quand on prend des objets dans le présent. Dans le passé, ils sont, ils sont censés être encore là, les objets. Sauf que là, bah, ils sont pas euh, ils sont pas là. Pas logique. Here 
maybe next time. next time. Bon, je vais voir, on peut voir à l'avance maintenant euh, les aptitudes de soutien. Voilà, la 4, ça fait une gratification. Euh, ouais, je pense que j'ai... Je vais farmer jusqu'à temps que j'ai le 100 PC. Euh, pour pouvoir avoir des sous en plus sur le boss. Je sais pas comment ça donne en plus, mais il euh, n'y a pas de petite économie quand même. Ah, tu vois, après il aura, il aura un chapeau en plus sur la tête. De toute façon, euh, je lui dis que le donjon, déjà, il va me falloir en PC. Quand j'aurai 100 PC, je bats le boss. Et il y a quelques blabla et je retrouve ma team. Et là, si je là. Let's have ourselves a show now. Just getting warmed up. Bring it on. 
Ça, par exemple, l'up c'est un mode dur, mais il y a des nouveaux aussi. Ok, je suis à 53. Et le level up, 64 sur 100. Ah oui, c'est pareil, il y a un nouveau truc aussi par rapport au 1, c'est que euh, quand tu visites les hôtels, euh, T'as le, euh, le droit à un skill personnel, donc c'est-à-dire que par exemple si t'es érudit, tu gagneras un skill d'érudit uniquement pour la classe de l'érudit en fait. Les autres personnes ne pourront pas l'avoir. Et en plus on a une sorte de limite break si on peut dire euh, pour chaque personnage. Et on l'obtient en fait euh, en battant le boss du chapitre 1 de chaque personnage. C'est-à-dire une fois que euh, c'est une boule en fait, et dès qu'elle est remplie en fait tu la gardes tout le temps. Et tu utilises quand tu veux quand tu appuies sur triangle. Par exemple, trôner la voleuse. Euh, elle, elle peut jouer un tour de plus quand elle active sa compétence. Euh, lui, par exemple, il recharge tous ses PE quand il activera sa compétence. Donc, c'est des, des aptitudes de soutien personnel euh, vachement utiles. Time to up the 16, encore 24. On m'a rapproché du boss. Le feu, je pense que ça doit fonctionner sur lui. Maybe next time. Un peu de la fin. Il manque 4. Il manque 11 PC. Et le prochain fight, je pourrais pas faire la flèche. Ça marche, bah je te remercie d'être passé et puis elle se fait une, une bonne nuit. Oh bah si, je suis bête, c'est repos. Ça fait en pratique, ça repos. Bring it on. 
Combat, ça va faire. Let's have ourselves a show now. Here goes. I'm just a brother. Ok, donc là on va prendre une compétence. On donne PE. Did you see the tears on that fool's face earlier? <laughs> you said it, get excuse me. Huh? I moved. I huh. Here, a coin made from our silver. One measly late. You're the one insulting it. Every fortune's made from a pile of these. Treat one with contempt and you'll lose them all. That goes for money and for people. <laughs> what a joke. We've made up our minds, Gif. We're taking our... You? A third-rate merchant from the st... What did you s... The original owner of this plot of... That bit of fine print wasn't he... The landowner slipped it in at a later... You're gullible, idiot. Thanks to you, we've lived fat off the hog. Earned ourselves a mine and a bunch of... <laughs> you're, you're dirty through and through. You tricked my pops and stole them. Yeah, well, too bad. This... It's made so that people with smarts, like me, we win. You've done it. Get ready, Gil. Cause we're taking our town back. Let's tussle, Gif. Here goes. Ah ouais, c'est pas bon, à 20% de chance. Il y en a qui est à... Je, je devrais avoir un point de repère parce que là qui est faible à, à l'arc, il a une lance. Oh. 
bad. Here goes. It's your ship now, friend. Finalement, le premier score, c'était pas si utile que ça parce que je peux faire repos. Pas grave. On va dire que c'est une personne. Ok, ils sont sur la lance. Alors il faut 12 pour une flèche chanceuse, ok ça marche. Ok, donc on a collecté de l'argent sur tout le monde. On a récupéré pas mal de PC. Well now. May oh, wait! Spare my life!
If it's money you want. Whoa there. So this is where you've been hiding all the coin. We can rebuild our town with this. You won't blame me, right? <laughs> That's so. Then fetch your boss. I, I can't do that. No one's ever met him. Huh. Come to think of it. Neither me nor Pops ever had a face-to-face. -face. So, Gif. You can't make me talk! Too bad for you. It'll be your ha- <laughs> Rock brilliant. The tag- What? Uh, Mr. Rock? But, but why? The man's got a ruthless mind for b- you... This has to be some mistake. Mr. Rock could never do that to us. Returning to a hey, Greenhorn. Hurry. Yes, sir. We're going to work you hard until you pay off your debt. You hear? Can we have a talk? Uh -huh. What's up? Just be quiet and follow me. It's been 16 years. We started from nothing and... Yeah, you can... Pops. I don't give a hoot about Rock. He left us in the lurch. Uh, listen. How? You're gonna be something if I reckon right. Pops? Don't worry about us anymore. Partitio Boss You got too much but That's why uh, this town's But to be honest as the day is long Ever since I don't regret staying here not Now, boss, we managed, but somewhere out there, I want to do what I can for. Hmm. Being a merchant ain't just about making bundles of leaves. I'm proud of you, son. Pops. You're no chickadee any longer. You're a fool. Go on. Help others. And 
show up at Rockefeller while you're at it. Get along now, Particio. Yeah! Don't worry. Boss? Fella. <laughs> you all say... I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that. Ok, donc le marchand euh, parti de sur. Chapitre infini. Il n'en reste qu'une. Poison that must be purged. Queen. Well, well. Too easy. I take what I want. C'est des trucs de merde, mais bon, c'est pas grave, ça dépanne. Ça m'évite d'acheter du stuff. Je vais économiser mes sous pour le meilleur stuff du jeu. Thank you. 